যে ইটস ডিজিটাল বাংলাদেশ এটার এই যে একটা স্লোগান এই যে একটা একটা যে ভিশন এবং সে যে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ওনার উনি বলছেন ওনার নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে আপনারা বলছেন আই থট দ্যাট ইজ এ ট্রিগারিং ইভেন্ট ফর দ্য কান্ট্রি ফর ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন যে ইয়ুথ আজকে যারা যাদের কোনো অ্যাক্সেস নেই যেমন ইউনিভার্সিটিতে বাইরে বিভিন্ন বিভিন্ন জার্নাল যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বিভিন্ন এডুকেশন সেক্টরে হাই স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ওর জেনারেল ইউনিভার্সিটিতে ওদের কোনো ওদের যে অ্যাক্সেসটা আমরা আশা করতে পাবে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কারণে বিশেষ করে আইসিটি সেক্টর ডেভেলপমেন্টের কারণে দোজ আর প্রাইসলেস এটা এটা খুবই সম্ভব এবং সেটার যে আমরা যে ডিজিটাল যে ডিভাইড যে আনফেয়ারনেস যেটা আছে সেটাকে আমরা সেটাকে অ্যাড্রেস করতেছি ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটা অবভিয়াসলি আমরা ইটস নট উই ক্যান নট বিল্ড রোম ওভার নাইট আমরা উই আর টেকনোলজিস্ট আমরা সেটা উই হ্যাভ আমাদের অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে ফর লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স বিল্ডিং নেটওয়ার্কস আমাদের কোম্পানি উই হ্যাভ ক্লায়েন্টস ওভার মেজর ক্লায়েন্টস লাইক এটিএনটি ভেরাইজন কমকাস নাম্বার অফ মেজর ক্লায়েন্টস আমরা নেটওয়ার্ক বিল্ড করি এটা তো ওই অভিজ্ঞতার আলোকে যে ভিশনটা আমিও ছিলাম গতকালকে যে জনাব সজীব আহমেদ জয়ের থিম পেপারটা উনি বলছেন অ্যাজ এ টেকনোলজিস্ট আমি আই 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 এগ্রি উইথ দ্যাট ভিশন কারণ একটা এটার ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ রিয়েলি ইনজেক্টিং আই সিটি ইন টু দ্য নন আই সিটি সেক্টর নন আই সিটি সেক্টর আপনি ওনার ভিশনের কথা বলেছেন যে থিম পেপারটা উনি তুলে তুলেছেন সেখানে কিছু ওই যে আই সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্পর্কে তার যে বক্তব্যটা আমরা সেখান থেকে যদি একটু শুনে আসি কি বলেছেন আমরা সেটা শুনলে পরে বুঝতে পারবো যে উনি আসলে কি বলতে চান উই হ্যাভ modified our telecom policies and we continue to these are all fluid documents we continue to modify them as you will see shortly our goal is to provide both wire optical as well as wireless connectivity but our goal is not just to connect the major hubs our goal is to connect the entire country and this is something we can do very quickly ours is a very small country physically to that end the policy frameworks were revised beginning uh, uh, last year as soon as our government was formed we began to look at our telecommunications policies and revise them uh, we have created several guiding principles as to what our goals are our goals are to prov uh, provide connectivity throughout the country down to the village level to provide connectivity right now we have mobile coverage covering 98% of our population and 90% of our land mass Our goal is to provide that connectivity in terms of the data network as well. We have plans to provide a fiber optic uh, uh, to build fiber optic cables down to every single union and post office in the country. And we have several uh, uh, initiatives to expedite uh, digital Bangladesh using কানেকটিভিটির উপর জোর জোর দিয়েছে এই যে যেই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে বা এতে এই কানেকটিভিটিটা কত স্ট্রংলি এস্টাবলিশড হবে বলে আপনার কি মনে হয় জি কানেকটিভিটি এখন কয়েকটা মিডিয়া আছে ইস অবভিয়াসলি ফাইবার অপটিক ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিজায়ার্ড কানেকটিভিটি থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি ওয়াইম্যাক্স যেটা ওয়্যারলেস যেটা আমরা একটা একটা কানেকটিভিটি যে মিনিটটা মিনিট ইন রেপুর সেটা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে কিন্তু বর্তমান সরকার সারা বাংলাদেশের একষট্টিটি জেলায় আমরা ফাইবার অপটিক কেবল আমরা কিন্তু নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছি এবং দুইশো ছিয়ানব্বইটি উপজেলায় আমরা কিন্তু এই সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি যেটা জয় ভাই আর কি বক্তব্যে যেটা বলেছে আমরা কিন্তু ইন্টার গোটা বাংলাদেশকে আমরা কিন্তু এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে যাচ্ছি প্রথমত যদি আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেল মানে আমরা যদি স্টাবলিশ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের লোক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং আট কিন্তু পোস্ট অফিস রয়েছে এবং সেই আট হাজার পোস্ট অফিসকেই 
আমরা কিন্তু এই আমাদের ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় কিন্তু আনার কিন্তু সরকার একটা পরিকল্পনা রয়েছে এবং 4500 ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ইতিমধ্যে আপনি শুনে খুশি হবেন এবং দেশের মানুষ এবং জাতি শুনে খুশি হবে যে ইতিমধ্যে 4500 ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে 1000 ইউনিয়ন পরিষদকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে একটা করে কিন্তু ই সার্ভিস সেন্টার হিসেবে অলরেডি কিন্তু এটা গ্রহণ করা সবগুলো ইউনিয়ন কে এটা নেটওয়ার্ক সবগুলো ইউনিয়ন আচ্ছা আমরা যেভাবে আপনার বক্তব্য শুনবো তার আগে একটা বিরতি নিতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা একটি ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি বিরতি পরে আবারো ফিরে আসছি আলোচনায় আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বৃদ্ধি পর আবারো স্বাগত আপনাদের এই সময়ে জেবর ভাই ডিজিটাল বাংলাদেশে জনাব পলকও বলেছেন যে সবচেয়ে বড় সবার আগে প্রয়োজন হলো মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা তো সেই জায়গাটার মধ্যে কতখানি থার্স্ট দেওয়া হচ্ছে আর কি যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শিক্ষা আপনি যদি দক্ষ জনশক্তি গড়ে না তোলেন তাহলে হয়তো প্রযুক্তির বিকাশটা হবে কিভাবে প্রযুক্তিটা ব্যবহার করবে কারা আপনি যদি জয়ের উপস্থাপনাটার প্রতি একটু পেছনে থাকেন তাহলে কিন্তু দেখতে পাবেন যে যে কয়টি প্রায়োরিটির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ তার মধ্যে সব কিছু তো আমরা একসাথে করতে পারবো না তার মধ্যে থেকে বাছাই করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হবে তার মধ্যে কিন্তু জয়ের যে উপস্থাপনা তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি হচ্ছে ই গভর্নমেন্ট এবং ই গভর্নমেন্টের একটি বড় দিক যেটি সেটি হচ্ছে জনগণের দুয়ারে সেবা পৌঁছানো অর্থাৎ সরকার জনগণের কাছে যাবে জনগণ আপনি জানেন আমাদের যে ঔপনিবেশিক কাঠামো আছে যে আমলাতন্ত্র আছে যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে জনগণের কাছ থেকে এটা সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে সরকারের কাছ থেকে আমি সেবা পাই না এবং সেবার জন্য যে পরিমাণ হয়রানি হয় যে পরিমাণ দুর্নীতি হয় যে পরিমাণ এর মধ্যে সময় ক্ষেপণ হয় যে পরিমাণ অদক্ষতার মাঝে বলি প্রথম কাজটি হচ্ছে যে আমি ওই জায়গাটা যেন পাই সেকেন্ড প্রায়োরিটি হচ্ছে শিক্ষা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু পলক সাহেব বলেছেন এবং আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার কেবলমাত্র বাচিক দিক থেকে ওই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া পঞ্চম শ্রেণীতে এটি পরীক্ষা নেওয়া এই সাফল্যটা যেটি আমি বলব মনে করব মাইল ফলক সামনের বছর নবম শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক হচ্ছে জাস্ট চিন্তা করে যে দেশের সমস্ত হাই স্কুলের সকল নবম শ্রেণীর ছাত্র কম্পিউটারকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়বে দুই হাজার তেরোর ভিতরে ক্লাস সিক্সে যাবে যেটা একুশের মধ্যে একুশের মধ্যে আমি প্রত্যেকটি শিশুকে কম্পিউটার শিক্ষা একটা ব্যাপার ব্যাপার ভাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু মনে হয় জহির ভাই যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রতি বছর বাংলাদেশে আমরা আইসিটি ইঞ্জিনিয়ার আইটি ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছি মাত্র চার হাজার এই চার হাজারও কিন্তু যথাযথভাবে আমাদের কিন্তু সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার এগুলো তৈরিতে বা এই যে সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে একসময় আমরা যখন দু সালে আমরা তথ্য প্রযুক্তি এগিয়ে যাবে আমরা দু সালে যখন বাংলাদেশকে আমাদের সেই স্বপ্নের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব তখন যদি আমরা আমাদের স্থানীয় ভিত্তিতে এই নলেজ বেস্ট সোসাইটি তৈরি করতে না পারি তখন কিন্তু আমাদের অনেক বিদেশি আজকে যেরকম টেক্সটাইল সেক্টর হচ্ছে সাড়ে সতেরো হাজার হাই ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে আর কি তারা কিন্তু বিদেশি এসে আমাদের এখানে কাজ করছে তো আমরা চাচ্ছি যে এটা এটার ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কালিয়া কইরে যে আমাদের হাইটেক পার্ক হচ্ছে দুইশো বত্রিশ একর জায়গার উপরে তার পাশেই আইটি আইটি ভিলেজ হবে এবং মহাখালীতে সাড়ে সাতচল্লিশ একরের উপরে হবে সেখানে কিন্তু একটা আমাদের ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চিন্তা করছে এবং পাঁচ কোটি মোবাইল গ্রাহক এখানে কিন্তু সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আমরা সংসদে প্রস্তাব রেখেছি এবং এটিও বিবেচনাধীন আছে যার ফলে হবে কি যে আমরা যখন আর কি বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিবিদ বাংলাদেশেই যেন তৈরি হয় তার জন্য একটা আজিজ আহমেদ আপনার কাছে সে আবার ওই আগে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে বারো বছরের মানে একদিনই সম্ভব নয় আপনি বলেছেন এটা কিন্তু এখন আমরা যে যেমন থ্রি জি টেকনোলজি এখনো আমরা অফিসিয়ালি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি নাই এখনো কিন্তু এই টেকনোলজি দিয়ে কি মনে হয় যে আপনার এই বারো বছর পরে আপনি সত্যি একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্ভব আমরা যেই যেই পেস এগুচ্ছি আর কি আপনার বক্তব্য জি সেটা থ্রি জি টেকনোলজি অনলি ওয়ান অফ দ্য এলিমেন্ট আমাদের যেটা বললাম ওয়ারলেস ওয়াই ম্যাক্স ফাইবার অপটিক্স সবচেয়ে বড় যে 
সাধারণ প্রয়োজন কিন্তু আমার এই মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট এনাফ এবং আরেকটি বাংলাদেশ একটি যুগান্তকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পর্যায়ে ফাইবার অপটিক্স ক্যাবেল নিয়েছে দ্যাটস দি ব্যাকবোন অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আপনি যে ধরনের ডেটা ওই ফাইবার অপটিক্সে ইউজ করতে পারবেন দ্যাটস হিউজ ट्रांसपरेंसिमेंट जेटे त्वरान्वित कर আরেকটা যেটা মেজর একটা ড্রাইভ ডিজিটাল বাংলাদেশে যেটা আউটসোর্সিং যেটা মিস্টার সজীব ওয়াজেদ যেটা বলছেন ওয়ান অফ দি ব্লক বিল্ডিং ব্লক টু মেক দ্য বিল্ড দ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ সে আউটসোর্সিং ইজ রিয়েলি দ্যাটস ওয়ার্ল্ড ইজ সো ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট ইজ রিয়েলি আমাদের ওয়ারলেস যে যে নেটওয়ার্ক আছে সেটা দিয়ে আমরা উই ক্যানট কম্পিট উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড উই নিড টু হ্যাভ এ রিয়েল রোবাস স্কেলেবল স্টেবল নেটওয়ার্ক ওর জন্য আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ড্রাইভ অ্যান্ড যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আপনি দেখবেন মিস্টার সজীব ওয়াজেদ একটা এমফাসিস করছে যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইদাউট রাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়ার ইজ নট গোয়িং টু বি ডিজিটাল একটা বক্তব্য আছে আপনি যে ওনারাও চাচ্ছেন যে সরকারের কথা বলা হচ্ছে যে ওনারাও চাচ্ছেন যে বাংলাদেশকে একটা আইটি হাব হিসাবে আউটসোর্সিং হাব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার একটা স্বপ্ন যেটা ইন্ডিয়া করেছে বা অন্যান্য আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো করেছে আমরা একটু শুনে আসি উনি ওনার ধারণাপত্রটা কীভাবে বলছেন The ultimate goal of all of this is to make Bangladesh into, a domestic, uh, into an IT outsourcing hub. We have a vast young population that is becoming well-educated. Our country has several advantages that many of our competitors do not have. We have the same advantages that India had. And as you all know, India is now the leader in IT outsourcing in the world. Every year, India exports $50 billion worth of IT products and services. The, advantages, the pr primary advantage we have is a, greater a, a much more educated workforce, a young workforce. But most importantly, English is widely spoken in Bangladesh. And the, English, the spoken English accent in Bangladesh is very neutral. So for example, for a call center to train a call center Uh, employee in the Philippines or Vietnam takes up to four months, mainly to retrain their English accent. In Bangladesh, this can be done in two weeks. So this is a tremendous advantage that we have. The, the hope is that, hopefully by the end, by, definitely by 2021, hopefully sooner, IT outsourcing will surpass our garments industry as our biggest export earner. The potential for earning is many times that of any other industry, simply because this world, we've been marketing the country internationally. Uh, the government has sent teams uh, to market Bangladesh in IT expos in the primary markets, the US, uh, uh, Europe, etc. But now finally, this being Uh, our focus today being on telecommunications, oh. I would like to oh. come back to uh, okay. our, what uh, we uh, are doing uh, to uh, build uh, the telecommunication. Uh, uh, so, uh, IT outsourcing, what do you see as a professional? If you talk about the call center, you don't have to be able to do that. You don't have to be able to do that. You don't have to be able to do that. But in India, we have to be able to do that. 